ఆయన విమర్శలకు సంబంధించి వ్యక్తిగతంగా నా మీద విమర్శలు చేశారని మీరు ఫస్ట్ నుంచి కూడా చెప్తున్నారు అందులో భాగంగానే నేను మాట్లాడే ప్రయత్నం చేశాను గన్నవరంలో జరిగిన అవినీతి అక్రమాలు మట్టి తవ్వకాలకు సంబంధించే నేను మాట్లాడాను అది కూడా ప్రజలు చెప్పిందే మాట్లాడే తప్ప నేను వ్యక్తిగతంగా ఎక్కడా విమర్శించలేదు కావాలని ఆయన కవ్వింపు చర్యలు చేస్తున్నాడు అనేది ఆయన వాదన ఇప్పుడు చెరువు తవ్వకుండా చెరువు లోతవుతుందా చెరువులో నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి లోతు లేకపోతే వేసవకాలం పశువులకు కానీ మనుషులకు కానీ నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి చెరువు తవ్వాలి కదా తవ్విన చెరువు మట్టిని ఎక్కడే తీసుకెళ్తారు దూరం తీసుకెళ్తే పెట్రోల్కి డీజిల్కి ఎక్కువ డబ్బులు అవుతాయి ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది ఎవరు తీసుకెళ్ళరు ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళే ఉపయోగించుకుంటారు ఇల్లు మేరకు చేసుకునేవాళ్ళు లేకపోతే పొలం మేరకు చేసుకునేవాళ్ళు ఒక సంవత్సరం తవ్వాము ఇప్పుడు ఆ చెరువులన్నీ కూడా వాటి కింద పంటలు ఎట్లా పండుతున్నాయి ఆ గ్రామాల్లో పశువులకు నీళ్ళు ఎట్లా ఉన్నాయి మీరే చూసారండి కావాలండి ముస్తాబాద్ చెరువు కానీ సోరంపల్లి చెరువు కానీ లేదా పురుషోత్తపట్నం చెరువు కానీ ఇవన్నీ ఎంతో ముందు ఎట్లా ఉండేవి ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నాయని అది గ్రామం యొక్క విస్తృత ప్రయోజనాన్ని ఆశించి తవ్వింది ఆ మట్టి కూడా ఆ గ్రామాల్లోనే వాడుకున్నారు ఇవన్నీ కూడా పిచ్చి మాటలు ఇప్పుడు సాక్షి పేపరు సాక్షి టీవీ ఏం చేస్తారంటే సాయిబాబా గారి గాలిలోంచి విభూతి సృష్టించినట్టు వీళ్ళు అవినీతిని సృష్టిస్తారు ఎందుకంటే సాక్షి అవినీతి పుత్రిక జగన్మోహన్ రెడ్డి బతికి అవినీతి అవునా కదా వాళ్ళకి ఇంకేముంది ఎవరి మీద అయినా సరే బురదలో ఉన్న పంది గబగబా వచ్చి మనకు ఒక బురద రాసి వెళ్ళిపోయినట్టు వీళ్ళు అవినీతి చేశారు వాళ్ళు అవినీతి చేశారు అంటారు నాలుగేళ్ళు అయింది చెరువులు తవ్వి ఇప్పుడు ఏ చెరువు తవ్వారని అవినీతి జరిగిందంటాడు ఎవడు చెప్పాడు ఈయనకి ఈ పంటలన్నీ పండేది కనపట్టలేదా కళ్ళు కనపట్టలేదా వీళ్ళకి అవునా కదా ప్రధానంగా ఇంకో ఆరోపణ కూడా చేశారు మీరు బ్రహ్మలింగం చెరువు బ్రహ్మలింగం చెరువులో తవ్విన మట్టిని విమానాశ్రయ విస్తరణకి అదే రకంగా జాతీయ రహదారి విస్తరణకి వాడారు ప్రభుత్వానికి ఆదాయం వచ్చింది కావాలంటే చూసుకోవచ్చు కదా నీటి సంఘాలు ఉన్నాయి లెక్కలు ఉంటాయి ఆడిట్ ఉంటుంది ఏది పెడితే అది ఎవడో వచ్చి చెప్పాడు దానిని పోయి దానే చదువుతాడు నాకు చెప్పారు వీళ్ళు చదువుకున్న సర్టిఫికెట్లు కరెక్ట్ కాదని దొంగ సర్టిఫికెట్లు అని లేకపోతే విదేశాల్లో పిల్లల జీతాల్లో ఇంతంత కట్ పెట్టుకొని ఆ పిల్లల్ని హింసించారని ఇవన్నీ చెప్పారు నేను ఎప్పుడు మాట్లాడలేదే చెప్పటం వాళ్ళకే చూతారా మా చెప్పరా